ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫുൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വളവള എന്നുള്ളൊരു സംസാരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സംസാരം കുറച്ച് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇഷ്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കുറേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഒന്നിനും വിചാരിച്ച അത്ര വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണോ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിപ്പം ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തംസപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായില്ല എന്നോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ചും തോന്നിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം പിന്നെ വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ അതാ എഴുന്നേറ്റുണ്ട് ഇപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം ആറ് മണിയിൽ നിന്ന് ആറേ നാൽപ്പതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇനിയിപ്പം കർട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഒരു വിൻഡോസൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിടാം വിൻഡോസ് ഒന്ന് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ് ഇവിടെ നല്ല ചൂട് കാറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ വേഗം തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചിടാണ് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ നിറക്കാം നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വെള്ളം തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു ബോട്ടിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ എന്താ പറയുക രണ്ട് ബോട്ടിലും കാലിയായിരുന്നു ഞാനും അത് ഓർത്തില്ല ഏട്ടനും അത് ഓർത്തില്ല ഇനി നാളെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വെള്ളം വരിക അപ്പം ഇനി എന്തായാലും വെള്ളം രണ്ട് ബോട്ടിലും തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചോ കുറച്ച് ചൂടാക്കി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാണ് അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ജീരകവും പിന്നെ ഇതാ സിനമൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ അതാ രാവിലത്തെ ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ് ആ ഒരു വാഷ് ബേസും പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഫ്ലോറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇടാണ് അപ്പോഴേക്ക് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പം നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് മോർണിംഗ് റൂട്ടീനിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോർമൽ ആവട്ടെ ഇനി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതാ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ടൈമർ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ രാവിലത്തെ ആ ഒരു എക്സസൈസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സമയം വരെ ഞാൻ മാക്സിമം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ടൈമർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിച്ചണിലുള്ള കുക്കിങ് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം കുമ്പളങ്ങി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഓലൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ഒഴിക്കാത്ത നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓലനാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ചൊന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പച്ചമുളക് നടുകയെ കയറി അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ അവിടെ തിളച്ച് വരട്ടെ ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെജ
ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കർട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം ഇനി രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പെൻഡിങ് വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സിനിമൺ ടീ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓലനൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് സെറ്റായി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം സമയം എന്താ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് പാറക്കുട്ടീനെ വിളിക്കാട്ടോ പറഞ്ഞ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു വാശി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫോണും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ബഹളമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഇന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റാഗിൻ്റെ കുറുക്കാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് റാഗിയൊക്കെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ശർക്കരയും പാലും റാഗിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുക്കാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ കുറുക്ക അവിടെ റെഡി ആവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കാം ഫ്രഷ് ആക്കിയാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതാ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കാഷ്യൂ ബദാമ് കുറച്ച് റൈസൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാറക്കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നോളും കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നോളും കുറുക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുളിക്ക കൊടുക്കാം അതിന് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ കുളിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഏട്ടൻ്റെ സിനിമൺ ടീയും അവിടെ റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ടൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെടീൻ്റെ ആ ഒരു വാട്ടൊക്കെ കുറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം അലക്കി വിരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കാണ് അപ്പോഴേക്കും പാറുവിൻ്റെ റാഗിൻ്റെ കുറുക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലിതാ ഏട്ടന് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്നാക്സ് കിവിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏട്ടനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം റോൾ ഡോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വാൽനട്ട് ബദാം ക്യാഷ്യൂ പിന്നെ കുറച്ച് റൈസൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പാലം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ മധുരമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല രാവിലെ ഇപ്പം എനിക്കും ഏട്ടനും രണ്ടു പേർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓട്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ രാവിലെ ഇഡലി ദോശ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വീക്കെൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പാറക്കുട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനിയിപ്പം കളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഒരു വയറ് ഫില്ലായ പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതാ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ഇനി രാവിലത്തെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ആണ് ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് മേക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്കായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഒതുക്കിപ്പെറുക്കൽ അടിച്ചു വാരലൊക്കെ ഈവനിങ് ആണ് ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ സമയം വരെയുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചോറിന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ചിലേക്കായിട്ടുള്ള അരിയും കൂടി ഒന്ന് കഴുകി കുക്കറിൽ വെക്കാണ് നേരത്തെ അലക്കിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെച്
നമ്മുടെ ചോറും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിരുത ഊറ്റാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ പാറക്കുട്ടീനെയും കൂടി ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഫ്രഷ് ആക്കി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുത്താനായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമ്മമാർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ചധികം സമയം അവൾ ഇങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടുവെച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആൾക്ക് എന്തായാലും അത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാം ദാ ഇന്നലത്തെ മീൻകറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻകറി ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കായിട്ടാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഉച്ചക്കേക്ക് എനിക്കും പാറൂനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ പാറൂനുള്ള ലഞ്ച് കൊടുക്കാണ് ആ ഒരു കുമ്പളങ്ങേൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീനും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാറൂൻ്റെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും ചോറുണ്ണാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാ നമ്മൾ ഓലനുണ്ട് പിന്നെ മീൻകറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പേരി ഒന്നും ഓലൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പേരി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കേട്ടോ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാറുക്കുട്ടീനെ ഉറക്കി അപ്പം ഇനിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും പാറുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം പ്ലേ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പാറും ചുറ്റിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അവളെ ബഹളമൊക്കെ കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ആ ഒരു കൺസൾട്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്തതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടുണ്ട് പാറു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ പഴയ ഉപ്പുമുളകിൻ്റെ എപ്പിസോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അതെന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പം പാറുവിനെ വിളിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്ര സമയം ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വാരിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബുക്കും മൈക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് അതതിൻ്റെ പ്ലാ പ്ലേസിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാണ് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് പാറുവിനെ വിളിക്കാം അതിന് തന്നെ ഒരു കർത്തനൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആളൊന്ന് ആ ഒരു ഉറക്കമൊന്ന് അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രാമായണ മാസമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ രാമായണം കാവാലം ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ രാമായണ പാരായണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാറൂനുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് ഓറഞ്ച് അവൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കും ഇത് പിന്നെ ജ്യൂസ് ആക്കേണ്ട ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ആൾക്കൊന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈവനിങ് നമ്മൾ മുട്ടയാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി കൊടുക്കാറുള്ളത് അതിപ്പം ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏട്ടൻ കൊടുത്തോളും ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇന്ന് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡ്രസ്സും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ലോഡ് ലോ ലോണ്ടറി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ഡ്രസ്സ് അപ്പം അതുകൂടി വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് ഡ്രസ്സ് കൂടി ഇടാണ് ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് അടിച്ച് വാരലൊക്കെയാണ് വിളക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാണ് അപ്പോൾ വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ച് രാമായണ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമായണ പാരായണം ഉണ്ടാതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം പ്രേരണമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഏട്ടൻ ഓഫീസ് വിട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ എടുത്ത്
കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ജീവൻ വിപ്പിച്ച് വരികയാണ് അവ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടും കുറച്ച് നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്താണെങ്കിലും ഏട്ടനുണ്ടാവും പാറുവാണെങ്കിൽ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചോളും ഈ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു സമയം കിട്ടുക പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം കളിച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ കാർട്ടൂൺ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ആളങ്ങനെ മിണ്ടാതെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഇത് ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് പാറക്കുട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചോറൊക്കെ പാറുവിനുള്ള ചോറ് ഏട്ടനുള്ള ചോറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അതാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തര ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നേരെ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് അതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മാറിയപ്പോഴേക്കും പാറു ഹാളിൻ്റെ കോലം ആകെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ കാർപ്പറ്റിലും മാറ്റിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ആളങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെടിയിലൊന്നും കളിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണോ എന്തോ മണ്ണിലൊക്കെ കളിച്ച് മൊത്തം മാറ്റിലും കാർപ്പറ്റിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഉള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കാർപ്പറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പാടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റിലൊക്കെ ആയതൊക്കെ ഒരു കറുത്ത മണലാണല്ലോ അതൊക്കെ കളയാനായിട്ട് ഇത്തിരി പാട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഇത് രാവിലത്തെ നൈറ്റിലെ ചെറിയൊരു സ്കിൻ കെയർ ആണ് ഇനിയപ്പം കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കിടക്ക ഉറങ്ങുക അത്രമാത്രം അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്